നമസ്കാരം നൂറ് വാർത്ത ആരംഭിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷം കടന്നു മരണം നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തിലേക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് മരണം ബ്രസീലിലും രോഗം പടരുന്നു മരണം അൻപത്തി മൂവായിരത്തിലേക്ക് സെർബിയൻ താരം നൊവാക് ജോക്യോവിച്ചിനും പത്ത് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കും കോവിഡ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ നാലര ലക്ഷം കടന്നു പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് മരണം ദില്ലിയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഐ സി എം ആർ നിർദ്ദേശം കോവിഡ് കാലത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇരുട്ടടി തുടർച്ചയായ പതിനെട്ടാം ദിവസവും ഡീസലിന് വില കൂട്ടി കൂട്ടിയത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പൈസ പതിനെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൂട്ടിയത് ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് രണ്ട് രൂപ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ ഡി ആർ ടി ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ നടപടി വേഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്ന റൂറൽ എസ് പി ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനുൾപ്പെടെ തട്ടിപ്പിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും ആരോപണം കോവിഡ് കാലത്ത് കൊലവിളി പ്രസംഗവുമായി കോൺഗ്രസ് പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലത്ത് അക്രമത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകി കോൺഗ്രസിന്റെ കൊലവിളി സി നേതാക്കൾക്കെതിരെ പരസ്യ ഭീഷണി മുഴക്കി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പ്രകടനം ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത കേസുകൾ സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാം ഓരോരുത്തരും ആരോഗ്യ പ്രചാരകരായി മാറണമെന്നും പൊതുയിടങ്ങളിലെ കരുതൽ വീടുകളിൽ വേണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവാസികളുടെ പരിശോധനാ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നല്ല തീരുമാനം വരും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അനാവശ്യ പ്രതിഷേധം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്നും പ്രതിപക്ഷം പഠിച്ച കളരിയിൽ നിന്നല്ല സർക്കാർ പഠിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് തലസ്ഥാന നഗരിൽ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കി സർക്കാർ പത്ത് ദിവസത്തേക്കാണ് കർശന നിയന്ത്രണം അതേസമയം തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തിറക്കി കോവിഡ് രോഗം മറച്ചുവച്ചതിന് കൈതമുക്ക് സ്വദേശിക്കെതിരെ പകർച്ചവ്യാധി നിയമപ്രകാരം പോലീസ് കേസ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അംഗീകാരം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുപ്രവർത്തക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ വെബിനാറിൽ ലോക നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയും ആദരിച്ചു കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തിൽ ന്യൂയോർക്ക് ഗവർണർ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ മന്ത്രി എന്നിവർക്കൊപ്പം ശൈലജ ടീച്ചറും പങ്കെടുത്തു വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെക്കുറിച്ചുള്ള സംഘപരിവാർ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ വാര്യർ കുന്നത്തിന്റെ കുടുംബം രംഗത്ത് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളെ താലോലിച്ച സ്വതന്ത്ര സമരത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത പാരമ്പര്യമുള്ള സംഘപരിവാർ എക്കാലവും ഇത്തരം പ്രതിലോമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം നടത്തി ശീലിച്ചവരാണെന്ന് വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മയായ ചക്കിപ്പറമ്പിൽ ഫാമിലി അസോസിയേഷൻ മലപ്പുറം ഘടകം സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും ഇരുപത്തിയേഴിന് കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവിടങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകുന്നത് ഇരുപത്തിയാറിനും ഇരുപത്തിയേഴിനും അഞ്ച് ജില്ലകളിലും വീതം യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കടലാക്രമണ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണം കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടുന്നതിനാൽ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെ രാജ്ഭവനിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ദീപശിഖ തെളിയിച്ച പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരസ്പര ബഹുമാനം സൌഹൃദം മികവ് എന്നീ മൂല്യങ്ങളാണ് ഒളിമ്പിക് ദിനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ഗവർണർ ആരോഗ്യമുള്ള ഭാവിയിലേക്കായി കരുത്താർജിച്ച ശരീരവും ആവശ്യമാണെന്നും ഇതിന് കായിക പരിശീലനം അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഗവർണർ കായികമന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു
കടലാക്രമണം തീരദേശത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തീരസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും ഇതിനായി നാനൂറ്റിയെട്ട് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് വഴി എൺപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയും ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ ആറ് കോടി രൂപയുമാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ സർക്കാർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് നൽകുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും അടങ്ങിയ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എൺപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് കോടി രൂപ ഇതിനായി വകയിരുത്തി ജൂലൈ ആദ്യവാരത്തോടെ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഗ്രന്ഥകാരനും പരിഭാഷകനുമായ രാജേന്ദ്രൻ ചെറുപൊയ്ക അന്തരിച്ചു അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു പങ്കജ കസ്തൂരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അധ്യാപകനും കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഗ്രന്ഥകാരനും പരിഭാഷകനുമായിരുന്നു വൈരുദ്ധ്യാത്മക ദൈവികവാദം പ്രിയപ്പെട്ട മാർക്സിന സ്നേഹപൂർവം പരദേശികൾ കണ്ട ഇന്ത്യ കുമാരനാശാൻ ദ പൊയറ്റ് ഓഫ് റിനൈസൻസ് തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് ഭൌതിക ശരീരം പങ്കജ കസ്തൂരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിനായി കൈമാറി കോവിഡ് രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ കരിക്കകം കടകംപള്ളി വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി ജില്ലാ കളക്ടർ നവജ്യോത് ഗോസെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കും അതേസമയം കാട്ടാക്കടയിലെ പത്ത് വാർഡുകൾ ഉൾപ്പെട്ട കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ പിൻവലിച്ചു എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ ജില്ലയിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചായി ആശുപത്രികളിലും വീടുകളിലുമായി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ആലുവ ചൊവ്വര കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവരുടെ ഭർത്താവിന് നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ പരിപാടികളിൽ ഇവർ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ശ്രീമൂല നഗരം പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്ന് ഏഴ് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാർഡുകളെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്കമാലിയിൽ അച്ഛന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിനിരയായി കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതി കുഞ്ഞ് കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കുകയും കണ്ണുകൾ തുറക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു കുഞ്ഞ് മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്നതും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഭർത്താവ് കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്ന് അമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഭർത്താവുമൊത്ത് ജീവിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്നും നേപ്പാളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്നും അമ്മ സജ്ജമായ പുതിയ സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനെതിരെ കേരള ഫിലിം ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സും സിനി എക്സിബിറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനും രംഗത്ത് ഫിലിം ചേംബറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഫിലിം ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് തുറന്നടിച്ചു പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് പുതിയ സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനെതിരായ തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കിയത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും അസോസിയേഷനുള്ള പിന്തുണയും ഫിലിം ചേംബർ പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കടൽക്ഷോഭം നേരിടുന്ന ചെല്ലാനത്ത് കളക്ടർ എസ് ഉഹ സന്ദർശനം നടത്തി ചെല്ലാനം ബസാർ വേളാങ്കണ്ണി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത് വേളാങ്കണ്ണിൽ ജിയോ ബാഗ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് കൽക്കെട്ടും ജിയോ ബാഗും തകർന്ന് വെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ നടത്തുന്ന അറ്റകുറ്റ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും കളക്ടർ വിലയിരുത്തി മലപ്പുറം മാറഞ്ചേരിയിൽ പനമ്പാട് വിദ്യാർത്ഥിയെ കുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു മാറഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയും കരിങ്കലത്താണി അവിണ്ടിത്തറ സ്വദേശി തണ്ടാം വീട്ടിൽ മനോജ് ജിഷ ദമ്പതികളുടെ ഏകമകനുമായ അമലാണ് കുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചത് വീട്ടുപരിസരത്തെ കുളത്തിന് സമീപം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കുളത്തിൽ വീഴുകയായിരുന്നു സംഭവം അറിഞ്ഞ നാട്ടുകാർ ഉടനെ തന്നെ അമലിനെ എടപ്പാൾ ശുകപുരം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല മൃതദേഹം പോലീസ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും
കുന്നംകുളം നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഭർത്താവിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നഗരസഭയിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരുക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഭർത്താവിന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ വിവരം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഓഫീസിലെ പകുതിയോളം ജീവനക്കാർക്ക് ഹോം ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് മാറി കുന്നംകുളം ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ പതിനെട്ട് സ്റ്റാഫുകളാണ് നിലവിൽ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് മാറിയത് വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ജീവിതം പറയുന്ന സിനിമയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് സംഘപരിവാർ ഭീഷണികളെ കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്നും സംഘപരിവാർ എല്ലാ കാലത്തും അവർക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തിനെതിരെയും ഭീഷണി മുഴക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മലബാർ വിപ്ലവ ചരിത്രത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികം മുൻനിർത്തിയാണ് പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന്റെ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കുന്നംകുളം സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തിയൊൻപതുകാരനാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത് തൃശൂരിൽ നേരത്തെ രോഗം വന്ന ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവായ ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പൊതുനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതോടെ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഏഴായി തൃശൂരിലെ ജയിലിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ഇരിങ്ങാലക്കുട സബ് ജയിലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പട്ടാമ്പി സ്വദേശിക്കാണ് കോവിഡ് കാട്ടൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് റിമാൻഡ് പ്രതികളെ പാർപ്പിക്കുന്ന ലാലൂരിലെ കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി പാലക്കാട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പുതുതായി പതിനാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രണ്ട് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് കോവിഡ് ബാധ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ പ്ലാനിംഗ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൊച്ചിയിൽ വ്യാപാരിയായ പഴഞ്ഞി സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തിയെട്ടുകാരനും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ആറ് പേർക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ആറ് പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലാകെ പതിനയ്യായിരത്തി ഏഴ് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇതുവരെ ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം വന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം ഇനി ലഭിക്കാനുണ്ട് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാഴ്ചയായി കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കോർപ്പറേഷനിലെ മൂന്ന് ഡിവിഷനുകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി ഡിവിഷൻ അൻപത്തിയൊന്ന് പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടും ഡിവിഷനുകളിൽ ഭാഗിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും കൊല്ലം കുണ്ടറ പേരയം കുരിശടി മുക്കിൽ യുവാക്കൾ തമ്മിൽ നടന്ന കത്തിക്കുത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു പേരയം സ്വദേശി സക്കീർ ബാബുവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സക്കീറിനെ ഏഴിടത്ത് കുത്തേറ്റു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല പ്രജീഷാണ് കുത്തിയത് മുൻ വൈരാഗ്യമാണ് കത്തിക്കുത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് പോലീസ് ഇരുവരും വാദിയും പ്രതിയുമായി നിലവിൽ കേസുണ്ട് പ്രജീഷിനും പരിക്കുണ്ട് ഇയാൾക്കായി പോലീസ് തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കുക ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ജനാധിപത്യ യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുതോണിൽ നടന്ന പരിപാടി ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോർജ് അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മിഥുൻ സാഗർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സോനു ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ചലച്ചിത്ര താരം വിജയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിജയ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി സമാഹരിച്ച മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ദിനേശൻ ഭാരവാഹികൾ കൈമാറി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സദ്ദാം മജീദ് സെക്രട്ടറി നവാസ് മജീദ് ട്രഷറർ ജെറിൻ തോമസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തുക സമാഹരിച്ചത് തൃക്കരിപ്പൂർ വഖഫ് ഭൂമി തിരിമറി ഇടപാടിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഉപ്പളയിലെ എം സി ഖമറുദ്ദീൻ എം എൽ എയുടെ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് രാവിലെ പത്തിന് യുവജന മാർച്ച് എം എൽ എയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്നാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ആവശ്യം
വൈദ്യുതി ബിൽ അടയ്ക്കുന്നതിൽ താമസം നേരിട്ടാൽ ഈടാക്കിയിരുന്ന പലിശ കെ എസ് ഇ ബി ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ഒഴിവാക്കി ഈ ആനുകൂല്യം കോവിഡ് ലോക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ നൽകിയ എല്ലാ ബില്ലുകൾക്കും ബാധകമായിരിക്കും ഇതുകൂടാതെ കറന്റ് ചാർജ് അടയ്ക്കുവാൻ അഞ്ച് തവണകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഈ പലിശ ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കും കൂടാതെ ഗാർഹികേതര ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിലവിൽ പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് വരെ ഫിക്സഡ് ചാർജ് അടയ്ക്കുന്നതിന് സമയം നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കും ഈ പലിശ ഇളവിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെബ്കോയുടെ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പച്ചക്കറി തൈ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ മട്ടുപ്പാവിലാണ് ഗ്രോബാക് കൃഷി ആരംഭിച്ചത് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കുട്ടപ്പനക്കുന്ന് കൃഷിഭവൻ വഴി നടപ്പാക്കുന്ന കാർഷിക കർമ്മസേന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കൃഷി ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ തരിശു ഭൂമിയിലും അനുയോജ്യമായ മറ്റിടങ്ങളിലും വ്യാപകമായി കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ജില്ലയിൽ ഒരു ദിവസം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കണക്കാണിത് വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ പതിനഞ്ച് പേർക്കും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തി മടങ്ങിയെത്തിയ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു ഇരുവരുടെയും കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പേർക്ക് വീതവും രോഗമുണ്ട് ഇതോടെ ജില്ലയിലാകെ ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി പേർക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടു അടിമാലി എസ് യോഗം ബി എഡ് കോളേജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാട്ടയടമ്പ് ട്രൈബൽ സെറ്റിൽമെന്റിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടി വി നൽകി എം ജി എൽ സി കുളമാൻകുടി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് രാജ്മോൾ റെജിക്ക് ടി വി കൈമാറി ബി ആർ സി സി പ്രതിനിധി ആദിൽ വിഷ്ണു പങ്കെടുത്തു ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനം എന്ന സ്വപ്നത്തെ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹായത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കുകയായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇത്തവണ കർക്കിടക വാവ് പ്രമാണിച്ചുള്ള ബലിതർപ്പണം ഉണ്ടാകില്ല ബോഡി യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് കർക്കിടക വാവ് ബലി കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ബലിതർപ്പണം ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനം കോവിഡ് കാലത്ത് കൊലവിളി പ്രസംഗവുമായി കോൺഗ്രസ് പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലത്താണ് അക്രമത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകി കോൺഗ്രസിന്റെ കൊലവിളി അമ്പലപ്പാറയിൽ സി പി ഐ എം നേതാക്കളുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തിയത് എൺപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമന ശുപാർശ നൽകി കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത് മുതൽ ജൂൺ പതിനഞ്ച് വരെ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് പി എസ് സി നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത് ഇക്കാലയളവിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഇത്രയും നിയമന ശുപാർശ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് കോവിഡ് പിടിപെട്ടത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടിരുന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പ് തൊടുപുഴയിൽ ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിച്ച ബസ് ഡ്രൈവറുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാ അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കളക്ടർ കോവിഡ് രോഗം ഭേദമാക്കാൻ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പരസ്യം നൽകിയ രാംദേവിന്റെ പതഞ്ജലി ആയുർവേദയോട് വിശദീകരണം തേടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം കോവിഡ് രോഗം ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചതാണെന്നും ഇതിന് നൂറ് ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തിയുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെട്ടാണ് ദിവ്യ കൊറോണ എന്ന ഒരു പാക്കേജ് പതഞ്ജലി ആയുർവേദ പുറത്തിറക്കിയത് ഈ പരസ്യം അടിയന്തരമായി നിർത്തിവയ്ക്കാനും കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടു ദില്ലിയിൽ പുതിയ കോവിഡ് ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആയിരം കിടക്കകളും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഐ സി യു ബെഡുകളുമുള്ള ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം പത്ത് ദിവസത്തിനകം തുടങ്ങുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാഗ്ദാനം കരസേനയ്ക്കാണ് ആശുപത്രിയുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല ഡി ആർ ഡി ഒ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റാണ് സ്ഥാപനം
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇക്കുറി ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർ ഉണ്ടാകില്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇക്കൊല്ലം ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകരെ അയക്കരുതെന്ന സൗദി അറേബ്യയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനമെന്ന് കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രി മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വി കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗർവാനിൽ ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് രാത്രി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ചൈനീസ് കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരണം പതിനാലാം കോർപ്സ് കമാൻഡർ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹവീന്ദർ സിംഗും ചൈനീസ് മേജർ ജനറൽ ലിയു ലിന്നും നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ചൈന ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഇതാദ്യമായാണ് ആൾനാശം സംഭവിച്ചതായി ചൈന സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ചൈനീസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ട് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകാത്തതിന് മധ്യപ്രദേശ് റവന്യൂ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിക്ക് സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ പിഴ ചുമത്തി അജൽകുമാർ ദുബെ എന്നിയാൾ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിലാണ് മറുപടി നൽകാതിരിക്കാൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കമ്മീഷൻ റവന്യൂ സെക്രട്ടറിക്ക് പിഴ ചുമത്തിയത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടത് തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് പേർക്ക് കൂടി ചൊവ്വാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മുപ്പത്തിയൊൻപത് പേർ മരിച്ചു ഇതോടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതുവരെ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അറുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മൂന്നായി ആകെ മരണം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുംബൈ നഗരത്തിലെ എഴുപത് കോവിഡ് രോഗികളെ കാണാനില്ലെന്ന ബൃഹൻ മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ പോലീസിന്റെ സഹായം തേടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പലരെയും അധികൃതരുടെ കൈവശമുള്ള ഫോൺ നമ്പറിലോ മേൽവിലാസത്തിലോ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിയാതെ വന്നതോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് എഴുപത് പേരെ കാണാനില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവ് ഇന്നലെ മാത്രം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർക്ക് കൂടി പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ ഡൽഹിയിലെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അറുപത്തിയാറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ടായി ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടെണ്ണം സജീവ കേസുകളാണ് അറുപത്തിയെട്ട് പേരാണ് കോവിഡ് മൂലം ഇന്നലെ മരിച്ചത് ഇതോടെ ആകെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ദില്ലിയിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒന്നായി ഇരുപത് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ലോക്ക്ഡൌൺ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യവുമായി കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ജെ ഡി എസ് നേതാവുമായ എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് കുമാരസ്വാമി ഈ ആവശ്യവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ബംഗളൂരുവിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബംഗളൂരു മറ്റൊരു ബ്രസീലാകുമെന്നും കുമാരസ്വാമി ഡൽഹി കലാപ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ജാമ്യ വിലിയ സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥിനി സഫൂറ സർഗാറിന് ഹൈക്കോടതി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചന കേസിലാണ് ഏപ്രിൽ പത്തിന് സഫൂറ അറസ്റ്റിലായത് മാനുഷിക പരിഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതിനോട് എതിർപ്പില്ലെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാടിന് പിന്നാലെയാണ് സഫൂറയ്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത് രണ്ടര മാസമായി തിഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു സഫൂറ ബീഹാറിൽ നിയമസഭാ കൌൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസനമായിരിക്കെ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിന് തിരിച്ചടിയായി പാർട്ടിയിൽ കൂട്ടരാജി അഞ്ച് സിറ്റിംഗ് എം എൽ എമാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ജെ ഡി യുവിൽ ചേർന്നു ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിൽ ബീഹാറിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടരാജി കോവിഡിനെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ച പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടായേക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരും സി ബി എസ് ഇയും സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു ചർച്ചകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു പൂനെയിലെ ഭീമ കൊറേഗാവ് ആക്രമത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആദിവാസി അവകാശ പ്രവർത്തക അഡ്വക്കറ്റ് സുധ ഭരദ്വാജിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കും ജയിലിൽ കോവിഡ് പടരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത്
ഭീകരാക്രമണ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഇന്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് ദില്ലിയിൽ അതീവ ജാഗ്രത കശ്മീർ ഭീകരർ ബസ്സിലോ കാറിലോ ടാക്സിയിലോ ദില്ലിയിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ മാർക്കറ്റുകൾ ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി സംസ്ഥാന അതിർത്തികളിൽ പോലീസ് കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ പ്രവാസികളുടെ യാത്ര സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം പരിശോധന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് എംബസികൾ അറിയിച്ചെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകി അതേസമയം വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യ സാധാരണ സർവീസ് നടത്തുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അമേരിക്ക ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചു ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ സമാധാനത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു ഇന്ത്യ ചൈന സേന പിന്മാറ്റത്തിന് ധാരണ യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ ഏപ്രിലിൽ ഉണ്ടായ സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനം കമാൻഡർ തല ചർച്ചയിലാണ് സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് അയവുണ്ടാക്കുന്ന ധാരണയിലേക്ക് എത്തിയത് സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിക്കാൻ കരസേനാ മേധാവി എം എം നരവാനെ ലഡാക്കിലെത്തി ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം വഷളായി തുടരവെ റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ യോഗം ചേർന്നു കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന ജനങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പദ്ധതിയുമായി രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഇന്ദിരാ രസോ യോജന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നിർവഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് കോവിഡ് രോഗികൾ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് സഹയാത്രികൾ ബസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങിയോടി ക്വാറന്റൈൻ നിർദ്ദേശിച്ച ദമ്പതികൾ ബസ്സിലുണ്ടെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സഹയാത്രികർ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടിയത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കടലൂർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം അൻപത്തിയഞ്ചുകാരനും ഭാര്യയ്ക്കുമാണ് കോവിഡ് രോഗമുണ്ടായിരുന്നത് ഭാര്യയുടെ ചിതയിൽ ചാടിയപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൾ പിന്നാലെ കിണറ്റിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കി മഹാരാഷ്ട്ര ചന്ദ്രപൂർ സ്വദേശിയായ കിഷോർ ഗാട്ടിക്കാണ് ഭാര്യ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ കിണറ്റിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കിയത് ബംഗ്രാം തലോദി ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്നലെയാണ് സംഭവം മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു കിഷോറിന്റെ ഭാര്യ ടാറ്റർ വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന കമ്പനികൾ അനുമതി പത്രത്തിന് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയ്ക്കും അമേരിക്കയ്ക്കുമിടയിൽ വ്യോമഗതാഗത സർവീസുകൾ നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അന്യായവും വിവേചനപരവുമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായി അമേരിക്കൻ ഗതാഗത വകുപ്പ് ആരോപിച്ചു അമേരിക്കൻ വ്യോമയാന കമ്പനികൾക്ക് തത്തുല്യമായ മത്സരാവസരം കിട്ടണം എന്നാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആവശ്യം എച്ച് വൺ ബി അടക്കമുള്ള കുടിയേറ്റ ഇതര വിസകൾ വർഷാവസാനം വരെ മരവിപ്പിച്ച യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉത്തരവിറക്കി എച്ച് ടു ബി ജെ എൽ എ എന്നിവരാണ് ഇതിലുൾപ്പെടുന്ന മറ്റ് വിസകൾ കോവിഡ് ബാധ മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെ ഈ വിസകളിൽ പുറത്തുനിന്ന് ആളെ എടുക്കുന്നത് യു എസിൽ ഗണ്യമായ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ട്രംപിന്റെ നടപടി ഇതിലൂടെ അഞ്ചേകാൽ ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ യു എസിൽ സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി വൈറ്റ് ഹൌസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി വിദേശ തൊഴിൽ വിസകൾക്ക് ഈ വർഷം മുഴുവൻ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ച് ഗൂഗിൾ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചെ കുടിയേറ്റക്കാർക്കൊപ്പമാണ് താനുള്ളതെന്നും എല്ലാവർക്കും അവസരം ലഭിക്കണമെന്നതാണ് തന്റെ നിലപാടെന്നും സുന്ദർ പിച്ചെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ കുടിയേറ്റക്കാർ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളിനെ ടെക് മേഖലയിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങളിലെത്തിച്ചതിൽ കുടിയേറ്റക്കാർ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും സുന്ദർ പിച്ചെ പ്രതികരിച്ചു പുതിയ തീരുമാനത്തിൽ നിരാശയുണ്ടെന്നും സുന്ദർ പിച്ചെ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി തർക്കത്തിൽ പുറത്തുനിന്ന് ആരും ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി പ്രശ്നത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്
ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായി സംസാരിച്ചു അവർ വലിയ കുഴപ്പത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് സൂചിപ്പിച്ചാണ് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ പങ്കെടുത്ത ഓൺലൈൻ യോഗത്തിലാണ് റഷ്യ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് നേപ്പാളിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ചൈന അതിർത്തി ലംഘിച്ച് കടന്ന് കയ്യേറ്റം നടത്തിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ ഒരു ഗ്രാമം പൂർണ്ണമായും കയ്യേറിയ ചൈന അതിർത്തി തൂണുകൾ എടുത്തുമാറ്റിയെന്നും നേപ്പാളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഗോർഗ ജില്ലയിലെ റുയു ഗ്രാമത്തിലാണ് ചൈന ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കടന്നുകയറിയത് നിലവിൽ ചൈനയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഗ്രാമം അവിടുത്തെ എഴുപത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപിത നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായാണ് അവർ നേപ്പാളിൽ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഗൽവാൻ താഴ്വരയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യവുമായി ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ നാൽപ്പതോളം ചൈനീസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി ചൈന അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യാജ വാർത്തകളാണെന്നാണ് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സംഘർഷത്തിൽ ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയോ പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്തതായ റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളിയാണ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചൈന രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിർത്തി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ സൈനിക തലത്തിലും നയതന്ത്ര തലത്തിലുമുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് സാവോ ലിജിയാങ് പറയുന്നു മെക്സിക്കോയിൽ ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ ജനിച്ച മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തുന്നു രാജ്യത്തെ സാൻ ലൂയിസ് പട്ടോസി സ്റ്റേറ്റിലെ ആശുപത്രിയിലാണ് യുവതി രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ജന്മം നൽകിയത് നിലവിൽ ഒരാൺകുട്ടിക്ക് വെന്റിലേറ്റർ സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മാസം തികയും മുൻപേയുള്ള പ്രസവമായിരുന്നു യുവതിയുടേത് മാതാവ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നുവെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചിരുന്നില്ല അമ്മയുടെ പ്ലാസന്റ വഴിയായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ജനിച്ചതിനു ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വൈറസ് ബാധയോടെ ജനിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് അധികൃതർ ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ഇന്ത്യയെ സ്ഥിരാംഗ സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് റഷ്യ ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടിന് യു എൻ രക്ഷാ സമിതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ എട്ടാം തവണയും എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അംഗ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് വോട്ടുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് ആകെ പതിനഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് യു എൻ രക്ഷാ സമിതിയിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരാംഗത്വമുണ്ട് അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന യു കെ ഫ്രാൻസ് എന്നിവയാണ് സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ അമേരിക്കയിലെ ബ്ലാക്ക് ലൈഫ്സ് മാറ്റർ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന പ്രതിമ പൊളിക്കൽ സമരങ്ങൾക്കിടെ വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിൽ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ്രൂ ജാക്സന്റെ പ്രതിമ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പെപ്പർ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച വാഷിംഗ്ടൺ പോലീസ് ഏഴാമത്തെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ്രൂ ജാക്സന്റെ ലഫായറ്റ് സ്ക്വയറിലെ പ്രതിമയ്ക്ക് ചുറ്റും സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധക്കാരെ മനുഷ്യത്വഹീനമായാണ് പോലീസ് നേരിട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് വരെ അധികാരത്തിലിരുന്ന ജാക്സൺ തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് അഞ്ഞൂറിലധികം അടിമകളെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു ജാക്സന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം അമേരിക്കക്കാരെ നിർബന്ധിതമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മിനസോട്ടയിലെ മിനിയാപോളിസിൽ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് എന്ന കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരൻ പോലീസ് പോലീസിന്റെ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുണ്ടായ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് അമേരിക്ക സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ വംശ വിദ്വേഷത്തിനെതിരെ വ്യാപകമായി നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ പുതിയ നിയമ നടപടിയുമായി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വെറ്ററൻസ് മെമ്മോറിയൽ പ്രിസർവേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം അമേരിക്കയിലെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളോ ഫെഡറൽ സ്വത്തുക്കളോ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ തടവശിക്ഷ നൽകുമെന്നാണ് ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്മാരകങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അധികൃതർക്ക് ഉത്തരവ് നൽകിയെന്നും ട്വീറ്റിലുണ്ട് ഓർഡർ ഇറക്കിയതിന് മുമ്പ് സ്മാരകങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവരും പുതിയ ഓർഡർ പ്രകാരം തടവിലാവുന്നവരും തടവിലാവുമെന്നും ട്രംപ് ട്വീറ്റ
യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന ലിബിയയിൽ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ സംയുക്തമായി പോരാടാൻ യു എസ് ആഫ്രിക്ക കമാൻഡ് മേധാവിയും പ്രധാനമന്ത്രി ഫയസ് അൽ സറാജുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി ലിബിയയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ള സർക്കാർ അറബ് ലീഗിൽ നിന്നുള്ള വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ ചൊവ്വാഴ്ച അടിയന്തര യോഗം ചേർന്ന് ലിബിയയിൽ നയതന്ത്ര പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ലിബിയൻ അമേരിക്കൻ ചർച്ചകൾ നടന്നത് സൊമാലിയ തലസ്ഥാനമായ മൊഗാദിഷുവിലെ തുർക്കി സൈനിക പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന് പുറത്ത സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിൽ കെട്ടിവെച്ച ചാവർ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു തുർക്കിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിദേശ സൈനിക താവളമായ മൊഗാദിഷുവിലെ തുർക്കി താവളത്തിൽ ചാവേർ ആക്രമണം നടത്തിയത് അൽ ഖൈദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമത ഗ്രൂപ്പായ അൽ ഷബാബ് ആണ് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി സൊമാലിയ ആസ്ഥാനമായുള്ള അൽ ഷബാബ് തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റേഡിയോ സർവീസായ റേഡിയോ അൽ ഫുർഖാനിലൂടെ അറിയിച്ചു സൈനിക കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബോംബറിനെ സുരക്ഷാ ഗാർഡുകൾ വെടിവെച്ചതായി സൊമാലിൻ സർക്കാർ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ മുഖ്താർ പ്രതികരിച്ചു കഠിനമായ കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് സ്ഥിരമായ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖം പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നിരവധി ആളുകൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ആശുപത്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കഠിനമായ ശ്വാസകോശ രോഗം പിടിപെടാൻ കോവിഡ് വൈറസ് കാരണമായേക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ഗുരുതരമായ ശ്വാസ തടസ്സം ചുമ ക്ഷീണം എന്നിവ പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കുമെന്നും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ മറികടക്കാനായി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കുമെന്ന് എൻ എച്ച് എസ് ഇംഗ്ലണ്ട് അറിയിച്ചു കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ യൂറോപ്പിലാകെ ലഘൂകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും യു എസിലെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ ആധിക്യം മൂലം അംഗരാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള അമേരിക്കൻ സന്ദർശകരെ തടയണമെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ കോവിഡ് വൈറസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും മാനദണ്ഡങ്ങളെന്നും വൈറസ് ഏറ്റവും സജീവമായി പ്രചരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെ അകറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അന്തിമ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ഓരോ രാജ്യത്തും ആർക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അംഗരാജ്യങ്ങളാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു കോവിഡ് പരിശോധന കുറയ്ക്കാനല്ല വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസ് കൊറോണ വൈറസ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിലെ അംഗങ്ങളായ ഡോക്ടർ ആന്റണി ഫൌസിയും ഡോക്ടർ റോബോർട്ട് റെഡ്ഫീൽഡും പറഞ്ഞു വലിയ രീതിയിൽ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നതിനാലാണ് രോഗനിരക്ക് കൂടുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് രോഗം പരിശോധിക്കുന്നത് മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞതുമായുള്ള അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ പരാമർശം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെയാണ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അംഗങ്ങൾ വിശദീകരണവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് സ്വന്തം ഭരണ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ട്രംപിന്റെ അത് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും താൻ തമാശ പറയാറില്ലെന്ന് ട്രംപ് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു മെക്സിക്കോയിൽ ഏഴ് ദശാംശം നാല് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിൽ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു രണ്ട് ദശാംശം മൂന്നടി ഉയരമുള്ള സുനാമി തിരമാല മെക്സിക്കോയുടെ തെക്കൻ തീരത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു പ്രാദേശിക് സമയം രാവിലെ പത്ത് ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായത് മെക്സിക്കോയിലെ എൽകോയുൾ നഗരത്തിന് സമീപമാണ് പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഗ്വാട്ടിമാല കോണ്ടുറാസ് എൽ സാൽവഡോർ വരെ ഭൂകമ്പം അനുഭവപ്പെട്ടു എൽകോയുളിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മൈലാകരെയുള്ള മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു അമേരിക്കയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജി പി എസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനയുടെ ബൈഡു നാവിഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസാനത്തെ ബൈഡു ഉപഗ്രഹത്തെ ചൈന വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ചു യു എസ് വ്യോമസേന നടത്തുന്ന ജി പി എസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ചൈന സ്വന്തമായി നാവിഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഇറാനിൽ നിന്ന് പെട്രോളിയം ഇറക്കുമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉപരോധത്തിൽ ഇളവ് വേണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനെ അമേരിക്കൻ വിദേശ വകുപ്പ് ന്യായീകരിച്ചപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എതിർത്തെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അമേരിക്കൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന ജോൺ ബോൾട്ടൺ എഴുതിയ വൈറ്റ് ഹൌസ് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിലൂടെയാണ് ട്രംപിന്റെ ചതി വെളിപ്പെടുത്തു
ഉപരോധ ഇളവ് സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംബിയോയുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ ട്രംപ് പ്രധാനമന്ത്രി മോഡിയോട് ഒട്ടും അനുഭാവം കാണിച്ചില്ലെന്നും മോദി ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഇളവ് നീക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും താൻ പറയുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞതായുമാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ ബോൾട്ടന്റെ പുസ്തകമായ ദി റൂം വെയർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ എ വൈറ്റ് ഹൌസ് മൈമർ ഇന്നലെ പുറത്തിറങ്ങി പുസ്തകം തടയാൻ അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ് കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല കോവിഡ് ബാധിതരുടെ പ്രതിദിന എണ്ണത്തിലെ റെക്കോർഡ് വർധന കാണിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യ കൂടിയ വലിയ രാജ്യങ്ങളിൽ വൈറസ് വ്യാപനം ഒരേ സമയം മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാലാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടിയതെന്ന അമേരിക്കയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും മറ്റും വാദം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ അടിയന്തരകാര്യ മേധാവി ഡോക്ടർ മൈക്കൽ റയൻ തള്ളി കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഒക്ലഹോമയിലെ ടൂൾസെയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രചാരണ റാലി സംഘടിപ്പിക്കാൻ എത്തിയ രണ്ട് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രവർത്തകർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇവർ ഒക്ലഹോമയിൽ നിന്ന് വിമാനം കയറാൻ എത്തിയപ്പോൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗബാധിതരാണ് കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് ഇവരെ സമ്പർക്ക വിലക്കിലാക്കി മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന വിലക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി എന്നാൽ അബുദാബിയിലേക്കുള്ള മേഖലാ സഞ്ചാര നിയന്ത്രണം പിൻവലിച്ചു അൽദഫ്ര അല്ലൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് അബുദാബിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി വേണ്ട എന്നാൽ ഇതര എമിറേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചരക്ക് നീക്കം തടയില്ല പ്രത്യേക അനുമതിയുള്ളവരെയും കടത്തിവിടും അബുദാബിയിൽ നിന്ന് മറ്റ് എമിറേറ്റിലേക്ക് പോകാനും അനുവദിക്കും ഷാർജയിൽ സാധാരണ ജീവിതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പ് ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഷാർജയിലെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ ജിം വാലറ്റ് പാർക്കിംഗ് എന്നിവ നാളെ മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത് ജീവനക്കാരും സന്ദർശകരും ശരീര താപനില പരിശോധിക്കൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ മുഖാവരണം ധരിക്കൽ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളും പാലിച്ചിരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ കർഫ്യൂ സമയത്തിൽ വന്ന മാറ്റം കണക്കിലെടുത്ത് കുവൈറ്റിൽ റെസ്റ്റോറന്റുകളുടെയും കഫേകളുടെയും പ്രവർത്തന സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉത്തരവ് ഇനി മുതൽ രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറര വരെയായിരിക്കും പ്രവർത്തന സമയം എന്നാൽ ഡെലിവറി ഡ്രൈവ് ത്രൂ എന്നീ സർവീസുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ലഭ്യമാകുകയെന്നും അധികൃതർ ദുബായ് ഐ എം സി സിയുടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർദ്ധനരായ നൂറു പേർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്ന വിമാന ടിക്കറ്റിന്റെ ആദ്യ ടിക്കറ്റ് നൽകി മുതിർന്ന ഐ എം സി സി നേതാവ് സി ബി മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എംബസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് വന്ദേ ഭാരത് വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്ന അർഹതപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കാണ് ടിക്കറ്റ് നൽകിയത് യു എ ഐ എം സി സി സെക്രട്ടറി നബീൽ അഹമ്മദ് മുസ്തു ഏരിയ ജലീൽ കെ പടന്നക്കാട് യൂനിസ് അതിഞ്ഞാൽ ഷെരീഫ് ബേക്കൽ അഹമ്മദ് ഉപ്പ് ജുനൈദ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ദുബായിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ കാറുകളിലും കരുതൽ വേണമെന്ന് ആർ ടി എ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപും ശേഷവും വാഹനം അണുവിമുക്തമാക്കണം ഇത് സംബന്ധിച്ച വീഡിയോയും പുറത്തിറക്കി ഇത് സംബന്ധിച്ച വീഡിയോയും സൌദിയിൽ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലും ഹാളുകളിലും വിവാഹഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അൻപതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒത്തുചേരാൻ പാടില്ലെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചായിരിക്കണം ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലും ഹാളുകളിലും വിവാഹാഘോഷങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് ഇത് ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും കുവൈറ്റിൽ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നിർത്തിവെച്ച പത്രങ്ങളുടെയും മാസികകളുടെയും പ്രിന്റിംഗ് പുനരാരംഭിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യുവാനും അനുവദിച്ചതായി സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് അച്ചടിച്ച പത്രങ്ങൾ മാസികകൾ എന്നിവയുടെ വിതരണത്തിനും പൊതുവായ ഉപയോഗത്തിനും മെയ് പത്ത് മുതലാണ് രാജ്യത്ത് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഖത്തറിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകളിൽ നിർമ്മാണ മാലിന്യങ്ങൾ 
നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെതിരെ നിയമ നടപടികളുമായി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് ജനറൽ ക്ലിനിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടർ മുഖ്ബിൻ അൽ ഷമരി അറിയിച്ചു സൌദിയിൽ കർഫ്യൂ പിൻവലിച്ചെങ്കിലും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകരുതെന്ന് സൌദി നഗര ഗ്രാമകാര്യ മന്ത്രാലയം റെസ്റ്റോറന്റുകളിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിസ്ഥലങ്ങളും ശീശാവലി കേന്ദ്രങ്ങളും തുടർന്നും അടച്ചിടണം പൌരന്മാരുടെ താമസക്കാരുടെയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇത്തരമിടങ്ങൾ തുടർന്നും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു അഞ്ചാമത് ഷാർജ അൽ ജുബേൽ സൂഖ് ഈത്തപ്പഴ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി വിവിധ ഇനങ്ങളിലുള്ള ഈത്തപ്പഴങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയുമാണ് മഹോത്സവത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മധുരോത്സവത്തിൽ ഓരോ വർഷവും ആയിരങ്ങളാണ് പങ്കാളികളാവുക പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ട സംവിധായകൻ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി എ എന്നെഴുതിയ പോസ്റ്ററാണ് പെല്ലിശ്ശേരി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുകയെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിലെ അഭിനേതാക്കളെ കുറിച്ചോ അണിയറ പ്രവർത്തകരെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ലിജോ ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല യു എന്നിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയെ അഭിനന്ദിച്ച സംവിധായകൻ ആഷി കപൂർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനന്ദനം കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതിനാണ് കെ കെ ശൈലജയ്ക്ക് യു എന്നിന്റെ അംഗീകാരം കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പൊതുപ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കുന്ന യു എന്നിന്റെ പരിപാടിയിലേക്കാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചത് ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നൽകിയ ശിക്ഷയിൽ രണ്ട് പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ നടനും കൊമേഡിയനുമായ ബിൽ കോസ്ബിയെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പെൻസിൽവാനിയ സുപ്രീം കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ടെമ്പിൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജീവനക്കാരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് മയക്കുമരുന്ന് നൽകി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതിനാണ് എൺപത്തിരണ്ടുകാരനായ ബിൽ കോസ്ബിക്ക് മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ ജയിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചത് കരൺ ജോഹർ അവതാരകനായി എത്തുന്ന കോഫി വിത്ത് കരൺ ഷോയ്ക്കെതിരെ നടൻ രൺബീൻ കപൂർ സംസാരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലാകുന്നു എനിക്ക് കോഫി വിത്ത് കരൺ മടുത്തു ഈ സീസണിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു ഞാൻ വരില്ലെന്ന തീർത്തു പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഞാനും അനുഷ്കയും ഈ ഷോയ്ക്കെതിരെ സിനിമാ രംഗത്തെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തി പ്രതിഷേധം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇത് ശരിയല്ലെന്നും നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ കാശുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും അവസാനം അത് നമ്മളെ കുഴപ്പത്തിലെത്തിക്കുന്നുവെന്നുമാണെന്ന് രൺവീർ പ്രതികരിച്ചു സംഗീതരംഗത്തെ മോശം പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞ ഗായകൻ അത്നനാൻ സാമി സർഗാത്മകതയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത ചിലർ ഗായകർ സംഗീത സംവിധായകർ സംഗീത നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവരെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്നൻ സാമി വ്യക്തമാക്കി സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ദൈവങ്ങളായ ഈ സിനിമാ സംഗീത മാഫിയ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലേയെന്നും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കലയെയും സർഗാത്മകതയെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നുമായിരുന്നു അദ്നാൻ സാമിയുടെ പ്രതികരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചത് ടെന്നീസ് താരം നൊവാക് ദ്യോക്യോവിച്ചിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ ദ്യോക്യോക്കിസ് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെൽഗ്രേഡിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇരുവർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അടുത്തിടെ സെർബിയയിലും ക്രൊയേഷ്യയിലും നടന്ന പ്രദർശന മത്സരങ്ങൾക്ക് ദ്യോക്യോവിച്ച് ആയിരുന്നു സംഘാടനം നടത്തിയത് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച നാലാമത്തെ ആളാണ് ദോക്യോവിച്ച് കോവിഡ് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലില്ലാതെ സെർബിയയിലും ക്രൊയേഷ്യയിലും ദോക്യോവിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രദർശന മത്സരങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ഷതാബ് ഖാൻ ഹൈദർ അലി ഹാരിസ് റഫ് ഫഖർ സമൻ ഇമ്രാൻ ഖാൻ വഹാബ് റിയാസ് മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് തുടങ്ങിയവർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് കളിക്കാർക്ക് രോഗപരിശോധന നടത്തിയത് സ്പാനിഷ് ലാലീഗയിൽ സൂപ്പർ താരം മെസ്സിക്ക് പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി അത്ലറ്റിക് ക്ലബിനെതിരെ ബാഴ്സയ്ക്ക് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന്റെ ജയം എഴുപത്തിയൊന്നാം മിനിറ്റിൽ മെസ്സിയുടെ തന്നെ അസിസ്റ്റിലൂടെ ഇവാൻ റാക്കിച്ചാണ് വിജയ ഗോൾ നേടിയത് ജയത്തോടെ ബാഴ്സലോണ ബദ്ധവൈരികളായ റയലിനെ മ
ഗോളുകളൊന്നും അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മികച്ച പ്രതിരോധം തീർത്ത് മറുപടി ഗോളുകൾക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കാതെ ജയിച്ചു കയറാൻ സാധിച്ചു മത്സര ജയത്തോടെ അറുപ അൻപത്തി അഞ്ച് നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് റയലിനും ബാഴ്സലോണയ്ക്കും പിന്നിലാണുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന്റെ പുതിയ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് മുതൽ മാർച്ച് ഏഴ് വരെയാണ് ലോകകപ്പ് കോവിഡിനെ തുടർന്നാണ് ഈ വർഷം നവംബറിൽ നടക്കേണ്ട ടൂർണമെന്റ് മാറ്റിയത് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിനങ്ങളിൽ ഗുവാഹത്തിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ കളി അഹമ്മദാബാദ് ഭുവനേശ്വർ കൊൽക്കത്ത നവി മുംബൈ എന്നിവയാണ് മറ്റു വേദികൾ നമസ്കാരം